ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எஸ்டி விஜய் மில்டன் டைரக்ஷனில் வெளிவந்திருக்கிற கோலி சோட டூ படம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத தான் பார்க்குறோம் இது பக்கா டிவி வழங்கும் பக்கா ரிவ்யூ நம்ம டைரக்டர் விஜய் மில்டன் இருக்கார் இல்லையா முதல் படமான கோலி சோடாவில் ஒரு புது சினிமா பார்க்குற அனுபவத்தை நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்துருந்தார் உண்மையிலேயே அந்த படம் வந்து அவ்வளோ ஒரு ரா படங்க ரொம்ப அருமையாக இருந்தது கோலி சோடா டூவும் கிட்டத்தட்ட அதே ஃபார்மேட்டு தான் அதே ஒரு ரஷ்டி ஃபிலிம் தான் இது பட் ஆனால் என்னென்னாக்கா இது இதில் உள்ள கருத்துக்களோ இல்லை கதையோ டோட்டலாக அதுக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லாமல் புது டைப்பாக இருக்குது தமிழ் சினிமாவுக்கு பழைய டைப்பு தான் பட்டு அவர் சொல்லியிருக்கிற விதம் அதாவது ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் த மூவி வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது அதனால் படம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது விஜய் மில்டனை நம்ம ஒரு விஷயத்தில் கண்டிப்பாக பாராட்டி ஆகணுங்க என்ன விஷயம்னாக்கா நம்ம கோலி சோடா படத்தில் கூட ஒரு ஸ்டார் ஸ்டேட்டஸோ இல்லாட்டி ஒரு பெரிய அழகோ இல்லாத ஒரு நாலு பசங்களையும் ரெண்டு பொண்ணையும் வச்சு ஒரு இயல்பான ஒரு நேச்சுரலான கதையை அவ்வளோ அழகாக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருந்தார் கோலி சோடா டூலையும் அதே மாதிரி தான் ஒரு ஹீரோக்கான எந்த விதமான இவ்வளோ அழகாக இருக்கணும் இவ்வளோ ஸ்டைலாக இருக்கணும் அப்படின்ற கோட்பாடு எதுலேயுமே சிக்காமல் இயல்பான மனிதர்களை ஹீரோவாக ஆக்கி பட படம் எடுத்திருக்காரு கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து பெரிய தைரியம் வேணும் அதை ரொம்ப அழகாகவும் கையாண்டிருக்காருந்தான் நம்ம சொல்லணும் படத்தோட கதை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க மூன்று இளைஞர்கள் மூணு பேருக்கும் சம்மந்தமே இல்லை ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சம்மந்தமே கிடையாது ஒருத்தருக்கு வந்து கொடுத்த பணம் திரும்ப வராததுனால பிரச்சனை இன்னொருத்தருக்கு தன் காதலித்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ண முடியல அது காரணம் ஜாதி பிரச்சனை மூணாவது ஒரு தாதா கிட்ட வேலை பார்த்தவர் நல்லவராக திருந்தி வாழ முடியல இந்த மூணு பேருக்கும் உள்ள பிரச்சனை பெருசாகி அந்த மூணு பேரால் பயங்கரமாக பாதிக்கப்படுறாங்க இவங்களுக்குள்ளே ஒரு காமன் அதாவது மூணு பேருக்கும் உள்ள ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் வந்து சமுதிரக்கனி அவர் அவங்க மூணு பேரையும் சேர்த்து அவங்களோட வாழ்க்கையில் விளையாடின அந்த மூணு பேரையும் எப்படி பழித்திக்கிறாங்க அப்படின்றது தான் கதை இந்த படத்தோட ஃபஸ்ட் பார்ட் வந்து பயங்கர ஸ்பீடுங்க விஜய் மில்டனோட ஸ்க்ரீன் பிளே வந்து அவ்வளோ எக்ஸலண்ட்டு ஃபஸ்ட் ஆஃபில் வந்து எல்லா கேரக்டருமே கிட்டத்தட்ட ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பார் அந்த மூணு இளைஞர்கள் அப்புறம் அவங்களோட காதலிகள் அவங்களுக்கு ஏற்படுகிற ஒரு சின்ன சின்ன காதல் விளையாட்டுகள் அப்புறம் அது நடுவில் சாங்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் அதே டைமில் இவங்களுக்கு எப்படி பாதிப்பு வருதுன்றத கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காமிச்சிருப்பாங்க இதில் இந்த படத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னாக்க இது வந்து நம்ம பக்கத்தில் நடக்கிற மாதிரியே இருக்கும் ஏன்னா எல்லாம் இயல்பான மனிதர்கள் ரா லொக்கேஷனில் அப்படியே ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் இது ஒரு படம் பார்க்குற ஒரு ஃபீலே இல்லை இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆஃபில் அந்த ஃபீலே இல்லை ஒரு சில நம்ம கண்ணு முன்னாடி நடக்கிற ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்குற மாதிரி இருக்குது செகண்ட் ஆஃப் வந்து கிட்டத்தட்ட சினிமா தாங்க அது செகண்ட் ஆஃபில் வந்து இப்போ இந்த இவ்வளோ தூரம் அழகாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண கேரக்டரெலாம் எப்படி பழித்திக்க போகிறாங்க அப்படின்றது தான் விஷயம் பட் ஆனால் இதில் வந்து என்னக்கா நிறைய ஒரு ஒரு மசாலா படத்துக்குரிய விஷயங்கள் என்னெல்லாம் இருக்குமோ பயங்கரமாக அடி வாங்குறாங்க உதவ வாங்குறாங்க நம்ம காதி கிடிகிற மாதிரி சவுண்டெல்லாம் கேட்குது ஆனால் அடுத்த ஷாட்டை அவர் எந்திரிச்சு நின்று பெருசாக அடிக்கிறாரு அதெல்லாம் எப்படி சாத்தியம் தெரில பட் மற்றபடி செகண்ட் ஆஃப் வந்து அது சினிமா தரமாக இருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட் ஆஃப்க்கு அதுக்கு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது செகண்ட் ஆஃப் பார்க்கும்போது தான் நம்ம நம்ம சினிமா பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலை நம்மளுக்கு டைரக்டர் ஏற்படுத்துகிறார் முக்கியமாக கிளைமேக்ஸில் யாருமே ஒரு சாதாரண மனுஷனால் இப்படிலாம் பண்ண முடியுமோ ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயங்க படத்தில் ஆக்சுவல் ஹீரோ வந்து சமுதிரகணி தாங்க அவர் வந்து ஒரு ஒரு எப்படி சொல்கிறதுனாக்கா ஒரு நெக் பேண்டு போட்டுக்கிட்டு வாழ்க்கையில் நிறைய இழந்தவர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கோடு சுற்றுற ஆள் அவர் வந்து இந்த பசங்களுக்கு அங்கங்கே அறிவுரை சொல்கிறது புத்திமதி சொல்கிறது அதுக்கப்புறமா அவங்கள ஒரு ஒரு ஸ்பிரிட்டு கொண்டு வர்றது அதெல்லாம் ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருக்காரு உண்மையிலே சமுதிரகணி வந்து இப்போ ஆள் நாள் ஆகிட்டு வர்றாரு எல்லா கேரக்டரும் அவரால் பண்ண முடியுன்றத அவர் ப்ரூவ் பண்ணிட்டு வர்றாரு இந்த படத்துலேயும் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காரு முக்கியமான இன்னொருத்தர் நடிச்சிருக்காரு அவர் நம்ம கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் அவர் தான் இந்த கேஸை விசாரிக்க வருவார் அவர் வந்து ஒரு சின்ன பார்ட்டு தான் வந்தாலும் ரொம்ப பேசாமல் ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு டிப்ளமேட்டிக்கான ஒரு கேரக்டர் பண்ணிட்டு போயிட்டார் படத்தில் நடிச்சிருக்க மற்ற மூணு பசங்களாக நடிச்சிருக்கவங்க அவங்க எல்லோரும் ரொம்ப அழகாக அருமையாக அவங்களோட கேரக்டரை புரிஞ்சு நடிச்சிருக்காங்க அவங்க அவங்களுக்கு லவ்வர்ஸாக வரக்கூடிய பெண்கள் அப்புறம் ரேகா இவங்க எல்லாருமே நல்லா தான் பண்ணியிருக்காங்க இருந்தாலும் கோலி சூடா
ஒரு கேட்கலாம் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரும் அங்கங்கே ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு படத்தோட ரேட்டிங் வந்து தீபக் பண்ணியிருக்காரு செகண்ட் ஆஃப் தான் கொஞ்சம் சினிமா தரமாக தெரிஞ்சது மற்றபடி அவரோட ஒர்க்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி ஒரு ரா சப்ஜெக்டு ஒரு ரா கான்செப்ட் பிடிச்சவங்க இந்த படத்தை கண்டிப்பாக போய் பார்க்கலாங்க கோலிஸோட அளவுக்கு இல்லைனாலும் இந்த படம் பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்குது கண்டிப்பாக ஒன் டைம் வாட்சபிள் மூவி இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கா டிவியை